краевом центре направлено в суд уголовное дело, возбужденное после смерти пенсионерки, фигурантом которого стал ее зять. 33-летний мужчина жил в квартире вместе с ребенком, гражданской супругой и ее матерью. В день трагедии дома были только мужчина и его теща. Обстановка накалилась, когда домой вернулась сожительница обвиняемого. Попасть в квартиру она не смогла, не было ключей. Запасная связка имелась у ее матери, но женщина впускать дочь не торопилась. Я вот не посажу, она лежит вот здесь. Где ключи от квартиры? Там дети, говорю, пришли, надо открыть. Она посмотрела на меня, дальше лицо развернула телевизор. Мужчина начал обыскивать шкафы и тумбочки, пытаясь разыскать ключи. Женщина стала ему мешать. Первый удар обвиняемый нанес, чтобы успокоить пенсионерку. Хватает меня вот за эту руку. С матами, со всем этим. Я повернулся, вот так на отмор дал. Только она не вот так стояла, а вот так прямо. И она упала. Женщина в долгу не осталась. Она схватила чесалку для спины и огрела ею зятя по голове. И вот так меня бьет, получается, по уху еще цепляет. Угу. Я отскакиваю, выхватываю у нее чесалку, а повыше. Ты что, говорю, делаешь? Два раза по голове. Оба были пьяны. После довольно продолжительного избиения фигурант усадил тещу на диван, а сам ушел в свою комнату. Утром он обнаружил ее мертвой на полу. Не зная, что делать, хабаровчанин позвонил сожительнице и сообщил о смерти матери, а после стал отмывать следы крови. Скрывал свою причастность к гибели 66-летней хабаровчанки фигурант недолго. Дочь потерпевшей уже вызвала службу по вскрытию замков, с помощью которой открыли дверь в квартиру. По прибытию сотрудников полиции он был задержан, доставлен в отдел полиции, где я во всем признался. Это будет не первая судимость в жизни мужчины. Предыдущая была за кражу и разбой. Ключи, из-за которых между родственниками произошла фатальная ссора, позже нашлись. Все это время они были в кармане халата пенсионерки. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Кузьмина и Александр Шумихин.